有两岸的议题。东干阿力啊啊啊啊！啊啊啊嗨，各位好，我是卢卡斯，欢迎收看新闻报报看。今天我们要来聊什么呢？废话，标题都已经写了，要来聊的就是歧视嘛。懂什么是歧视吗？不是那个吃的 cheese 也不是被人家气到哇啊，我快要气死，不是这个哈。歧视指的是我们对于一个族群的偏见，导致呢他们受到一些不公平的对待，因而受伤，懂吗？你们这死零零后，麻烦的要死，还要我解释这么多？哎，等一下。我刚刚是不是不小心歧视了零零后？哼，不要笑我哈，你其实也是有歧视的哈，就好像你妈妈从小跟你讲啊，你再不乖，阿布奶奶就抓走你。结果你长大以后看到印度人，你就会锁车门，然后有时候不小心锁得太大声，嘎嘎，然后那个印度人听到，你就跟他讲，哦 ，OK。就很尴尬的，只能目送对方离开根据民调 ，Yogov Omnibus 的数据就指出，大马有五分之一的人在租房子的时候面临着歧视的问题。有四十六百分比的印度人在租房时被歧视，而华人呢只有二十百分比，马来人只有十八个百分比。马来西亚人权委员会的代表杰拉月瑟呢，他也曾经讲过哈。在马来西亚，我们倾向于把房子租给和自己同肤色、同种族、同文化的人，就好像你在巴达令租房子哈，你就不想要租给马来人，不想要租给印度人。同样的，你在夏拉姆租房子呢，他就会觉得，哎、欸，你们华人不哈拉啊，我就不想要把房子租给你。这种刻板印象呢，其实比比皆是，造成了很多彼此的伤害啊。但但但是有一次我有受益啦，我跟那个屋主讲，我是华人呢、欸，呃，算我便宜一点呐、啊，哎、欸，结果还真的算我便宜一点。那如果你没有租过房，你应该有打过工吧？在公务员的领域当中，公共领域占了九成的马来人，而非马来人只占了十个百分比而已。这个时候呢，你就会去骂马来人哦，讲哎啊，这个政府不公平啊。但是马来人就会反过来讲啊，你以为你们华人就很公平咩？我们来看看在私人领域上面的这个族群占比，在高等学历的就业启示这份报告就指出啊，其实马来人呢，他们在私人领域当中受到的偏。偏见是比较多的，然后他们的失业率也比华人高，高达三点七个百分比。而更可怜的，其实真的是印度人哈。最近呢，就有一则新闻，有一位印裔的这个经理呢，他就开车撞向一个工厂，然后事后就自杀了。而他在生前录了一个影片，在里面呢，他就阐述自己在工厂里面受到的种族的歧视，甚至还因此报了案件。但其实我们也不用找太多数据哈、啊，你看我们留言下方，你就一定会找到，一定会有人讲，马来人、印度人很懒惰之类的哈。也难怪呢，大马在种族观念的这个排名当中哈，我们是排名倒数第二的，就是我们的歧视现状非常的严重，仅次于种族冲突的南非而已。那之所以大马国民会变成今天的状况，和他的管理层，也就是这些政客们，绝对脱不了关系。为什么呢？因为在每个国家都有政客赢取选票的万灵丹。例如，在日本有钓鱼台事件，在台湾有两岸的议题，在菲律宾呢，则是有这些黑帮或者是毒贩等等的事件。那在马来西亚，我们的万灵丹是什么呢？当然是东嘎阿利啦，当然是种族议题喽。东南亚政治研究学者 Bridget Walsh 就指出，在大马，每当执政党的议席数量越来越少，或者是受到一些威胁的时候啊，我们的种族议题的数量就会被越炒越多，越炒越热。那他在这里呢，就特别点名了纳吉的政府，因为纳吉的政府其实到了后期是非常非常多的丑闻产生的，无论是一马贪污案啊、公寓养牛案啊、SRC 案啊，还是他的这个妻子啊各种买包包的这种形象，其实让他在马来社群当中非常非常的不受到欢迎。所以学者就指出，纳吉到了后期其实是一直在打种族的议题的，例如华人海啸论啊、妖魔化行动党啊，然后问阿布拉基奇的毛啊、高举马来短剑啊、统考的议题等等等等，这些东西其实都让他从一个一开始提倡萨杜门雷伊社的这样子一个比较开明的形象，慢慢的转而为了巩固自己的基本盘而变得越来越右派、越来越极端。我帮大家翻译一下哈，大概就讲说。都是你们呐、啊，华人哈、啊
不同呢、啊，就怕他后来越走越偏哦。大马伊斯兰革新理事会的署理主席呢，也讲啊。大马之所以会走到今天，是因为我们一开始的政治的结构啊，其实就是以种族作为单位去划分的。所以，当每个政党为了要巩固自己的基本盘，或者选民支持的时候，就会开始去炒作更多关于种族。肤色以及文化、宗教等等的议题了。这也难怪亚洲研究中心的 Greg Lopez 就指出啊，尽管大马人的薪资差异在族群之间是越来越小的，但是我们对族群彼此的印象以及关系却是越来越差的。哎，等一下，我发现我们最近好像一直很喜欢去引述这些权威学，是这么啊？卢卡斯，我还不够权威咩？那当然，有人炒作也要有人买单嘛。大马传播协会 Cosmos 就指出呢，其实埋人的敏感神经是越来越发的严重的哈。例如呢，看到 i s a a 就觉得这个是要剥夺埋人的特权的一个殖民条款，又或者是看到 b e r s e t 穿着黄色的衣服就觉得这是在挑战皇权。又或者是呢？州议会里面有人因为不符合议会常规要穿马来服，就觉得呢这是行动党在打压马来文化等等。当然，华人也是一样啦，半斤八两八两嘛。就好像马哈迪要重新检讨东铁的时候，很多华人就觉得哇，马哈迪又来仇中反中啊，把中资赶走啊，什么什么之类的哈。这个团结党啊要办土著大会的时候呢，其实就很多华人觉得很惶恐。但是其实土著大会里面其中一个议程是要重新检讨所谓的新经济政策是否有效，所以我觉得其实华人也蛮敏感的啦，据点很外露。你对我很敏感，我对你也很敏感，哇，这像极了爱情。但其实这也不能怪你了哈。社会学家 e l l e n a d i s o n 呢，他就指出，其实人们之所以对彼此的族群有偏见，是因为呢，我们的大脑啊，他要去判断一件事情的时候，他没有这么强大的能力，能够对这个人完完全全做出一个判断。所以呢，我们通常会通过他所存在的那个族群啊，去做一个统一的、一概而论的这样子的判断。这个在经济学里面，我们把它叫做统计性歧视哈，就是说你看到很多印度人不还房租，那为了保住自己的房租，而你又没有办法判断眼前的这个人到底会不会还你房租，所以呢，你就会以他的族群特征来帮助你去做一个判断哈。但是歧视这个东西啊，也要付出代价的，因为如果你只租房子给华人的话，那其实你的客源就会减少啊，客源供不应求，那你可能到最后作为商家，你就会比较吃亏一点点。在工作当中也是一样，如果你今天只是请华人不请马来人、印度人，那华人的劳工是有限的，你就必须付他更多的钱才能够请到同样的华人的员工了。等一下，那作为打工的我，感觉还是不错的嘞。哎，你们整天在那边争这个，啊，争这个，然后还这边上街头，还不如好好加班上班比较好。那解决方法是什么呢？长远来讲，经济学有一个理论叫做数据能够减少歧视，指的就是如果我们可以啊有越来越颗粒度越细腻的这些数据啊，其实我们就能够更加的帮助我们去判断眼前的这个人。例如呢，如果我们能够有一个数据是看这个人以前租房的一切的经历，或者是他打工的时候工作的态度的话。那我们就不需要以族群做判断了，我们就可以直接判断这个人啊，这个就是所谓的大数据带来的一个好处。但是当然哈，要收集这样子的数据，确实需要政府下更多的功夫，以及也需要科技有更好的进步。这个比较长远，我们就来谈谈现阶段我们能够做什么吧。其实，在八零年代的时候，马哈迪有一个 idea 是不错的，就是 b o u n c e of Malaysia， 就是我们不要分阿里木都。还是阿明，我们全部都是安纳马来西亚，邦萨马来西亚，大家都是大马人的民族。我们呢，一起向往着哇哇山二零二零的宏愿，我们一起买这破洞，我们一起去办各种各样的哈里拉耶等等哈，节日庆典啊，大家互相拜访之类的，哇，简直就是太美好了。向邻居的照顾。当时候政府还花了七亿令吉哈，举办各种的节日庆典啊、团结日啊，然后办各种各样的呃民族的运动啊。可是他们一边在花这些钱去促进团结的时候啊。
，却在另外一边厢的，就是零五年的时候，西山木丁就举出了马来短剑。然后从此呢，大马的民族关系啊，那个蜜月期就好像过完一样，就开始像夫妻一样会吵架，开始越来越激烈，越来越极端。所以呢，如果我们今天只是要靠政治人物的意愿去促进国民的团结，老实讲，啊，有一点点在赌博啊。好的时候就可以好，坏的时候就非常不好。所以我们要有的是一个更合理的制度性的解决方案。而在这里呢。马大的一个博士教授啊，叫做吴业廷，他就指出呢，其实有的，那就是我们要增加更多的混合选区，因为很简单啊，你想想看，如果你今天所在的选区啊，八成都是华人，又或者是你在的选区是九成都是马来人，那你作为一个政客，你去到那边，你就讲一种语言就好了，不仅是语言，你讲一个族群会喜欢听的东西就好了，你就不需要去思考其他族群的需求啊。啊，你来到华人社群，你就大喊“同考骂马华”就可以了。你去到马来社群，你就喊伊斯兰的这些事情啊，喊马来民族的东西就可以了的。所以这就导致呢，政客的言论啊，在单一选区的情况里面喊的会更加的极端。而刘振东就指出，大马有两百二十二个国会议席，但是我们的混合选区只有八十三个，是远远不足的。我们应该呢，也有能力呢，提高到一百四十个左右。因为只有这样子，才可以防止政客只讲一个族群的语言。就好像以我的选区居銮为例，哈，它是一个混合选区，有四十七百分比的华人，有四十二百分比的马来人，有九个百分比的印度人。所以在我的家乡呢，政治人物上台的时候，都讲的肯定是三语，讲的也绝对不是单一的去煽动种族的情绪。这个时候呢，他们必须回归到所谓的政绩跟绩效制度来跟你讲，哎，我们为这个地区到底做了什么服务，才能够获得所有人的一致认同。否则的话呢，你就可能会顾此失彼，只得得到一个族群的选票而已。这个是在政治制度我们可以要求的改革。那人民可以做什么呢？人民当然第一件事情就是不要再有歧视和偏见。真的、啊，我没有骗你哈。为什么？因为偏见。会导致自证预言的效应，什么意思呢？社会学者哈拉朱拉斯他就指出，其实在美国有一个现象，就是美国人对于黑人的偏见是很深，觉得黑人比较笨。然后他就研究研究发现，黑人在测试 IQ 的时候，确实发现他们的智商好像比较低一点点。哎，这难道是黑人的基因作祟吗？其实不是，因为如果我们再更仔细的研究，就会发现。来自一些富人区的黑人其实没有这个问题，其实更多的一些黑人啊，例如他们去公共学校，又或者是活在比较街头这样子的黑人，他们更多是受整个社会环境的压迫跟影响。呃，他从小呢就会听到身边人跟他讲说，哎呀，你不适合读书啦，哈，你还是来卖东西混街头比较好。于是呢。他们就会开始有一点点自我放弃的心理，觉得啊，既然我这么笨，那我就不爱学习了，也因此成绩才会一落千丈。我觉得这个很像哈，其实很多时候我们会一直讲马来人很懒惰，就连马哈迪自己都讲，马来人没有竞争力是基因问题。然后包括我们的政府也说啊，那那我们给你多一些拐杖，这其实就会制造一个结构性的一种影响，让马来人觉得，嗯，我好像天生就是比较安逸的哈。那我既然如此，不如呢，我就好好的接受政府的帮助好了。于是呢，就会变成一个自证预言的效应。其实对华人来讲也是这样子哈，有一些政客他会叫华人回唐山呐、啊，还是啊说华人不爱国啊，连马来语都不会，这其实就会导致华人对这个国家的一个归属感越来越低，于是他就会开始去喜欢别的国家啊。但无论如何呢，对于华人来讲，他肯定就会造成更多的人才流失，甚至是对马来文有一定属性的抗拒，不想去学。然后自然而然呢，其他马来人就会觉得，你看我讲对了是不是？你看你们就是这样喽。然后族群的关系就会越来越破裂。这个有一点点像是你老婆每天回到家就讲，哎，你是不是偷吃啊？你是不是出轨啊？然后你就讲我没有出轨啊，有啦，你肯定有出轨。结果导致你很生气，讲妈的，既然我没有出轨，也被你讲成有出轨，那我不如就干脆出轨啊，反正都会被你骂。所以对我来讲，第一件事情。讲起来很简单，但要实践真的很难。那就是真的不要去歧视，或者是对任何族群有偏见。
不如这样，我们来做一个社会实验，好不好？我们在这支影片下面啊，我们呢就来看一下，能不能够有一期影片下面是完完全全没有任何的歧视言论的。我们来赌一下，好不好？我们来看一下，我答我我相信你们不可以的啦，哈，看死你们不可以的。而第二步是什么呢？那就是要开始去寻找共同的话题。在《维瓦蒂效应》这本书里面，就有一个非常有趣的实验哈，就是他让黑人跟白人坐在一起，然后当他们去聊一些种族议题的时候呢，他们就会观察到啊，黑人跟白人就会不自觉地去移动自己的椅子，然后他们的椅子的距离就会越拉越远。为什么呢？因为他们要保障自己的一个安全的距离。但是如果聊到一些比较轻松的，大家都可以去讨论的共同议题，比如说情感啊，或者是运动啊，又或者是一些比方讲大家都讨厌的事情啊，这个时候呢，他们的椅子呢就会越拉越近，这个距离就被拉近了。所以大马人也一样，我们要去寻找属于彼此的共同话题，是经济议题吗？啊，明年的经济蓝图规划是长什么样？还是说环保议题呢？啊，哪里的水源又被污染了？又或者是司法的正义啊，主警方是否有滥权等等，还是说政客有在贪污，这些都是我们可以抛开彼此的身份一起去讨论的共同话题。只有这样呢，我们才可以让所有人暂时的抛开掉这些种族的议题，更多的去拉近彼此的关系。我们要意识到，我们是活在同一片土地，虽然我们的风俗、肤色都不一样，但是有一颗心是一样的，那就是我们希望这个国家可以越变越好。我们的生活才会越变越好。我们不是彼此的敌人，我们真正的敌人是那些滥用权力的政府，是那些打压劳工的资本家，是那些每天拍 p r i n t 的没有营养的 YouTube。r 学者安德森就讲啊，国家其实是一个想象的共同体，大马人需要构建的不是民族的想象，而是共同的对于国家的想象。而在这个想象里，你又看到了什么呢？你看到的是一个怎么样的马来西亚呢？欢迎在下面留言来告诉我们吧。我们要意识到，多元文化不是大马死结的开端，也不是我们的负担，相反的，它是大马的资产。因为有多元文化，这个国家才会变得更加的美丽。我们也要知道，如果我们非常非常讨厌被歧视的感觉，那我们就不要让彼此成为下一个受害者。我们就要停止自己带有偏见的任何的想法。其实讲到这里呢，我们也是要跟大家道歉的，因为啊，我们每次笑话零零后，但我内心深处也知道不能够一竿子打死所有人。零零后里面也有非常多关心这个国家的人，所以我每次看到很多零零后 share 我们的视频的时候，或者是写出非常有建设性的留言的时候，我心里都会觉得非常开心，因为这就代表我们打入年轻人市场 views 越来越多啦。<笑>没有啦，开玩笑。这就代表这个国家其实是在朝一个越来越好的方向去前进的。我们还是有希望的 ，OK？ 所以我在这里也不交情啊，就希望大家可以多多的分享出去。然后我们今天这次视频就到这里。我是卢卡斯，如果你觉得有用的话，记得按一个赞以及订阅我们的频道。我们下期新闻报看再见，拜拜。没有啦，其实，唉，不过我觉得零零后还是笨蛋比较多啦。<笑>